நேர்களுக்கு வணக்கம் இது விவாத மன்றம் நெய்வேலி என்எல்சி விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வேளையில் இப்போ டெல்டா பகுதிகளில் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டக்கூடிய அந்த காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் நிலக்கரி சுரங்கங்கள் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு மத்திய அரசு அறிவித்திருப்பது அப்படிங்கிறது பதற்றத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது ஆக இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ சர்ச்சையையும் கிளப்பி இருக்கிறது விவசாயிகள் கொந்தளிச்சு போயிருக்கிறாங்க முப்போகம் விளையக்கூடிய ஒரு இடத்துல அந்த விளை நிலங்களை அழிச்சுட்டு அங்கே நிலக்கரி சுரங்கம் அமைக்க வேண்டிய தேவை என்ன இருக்குது அப்போ இது வந்து தமிழர் விரோத போக்கா அப்படிங்கிற கேள்வியை கூட எழுப்ப வேண்டியதாக இருக்கு ஸ்டெர்லைட்டா இருக்கட்டும் எந்த விஷயங்களா இருக்கட்டும் அதே தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் கொண்டு வந்து திணிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு தார்மீக கோபம் எழுகிறது பொதுமக்களுக்கு அது மட்டும் கிடையாது இந்த இடத்துல ஆடக்கூடிய திமுக அரசு சொல்லும் போது நானும் டெல்டா காரன்தான் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ இப்போ ஏலம் விடப்பட்டிருக்கிறது ஆனா ஆய்வெல்லாம் செய்யப்பட்ட அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையா இது நடந்திருக்கு அப்ப இதுவரைக்கும் திமுக அரசு என்ன செய்து கொண்டிருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது ஆக இவை அனைத்தையும் சேர்த்து டெல்டாவை பாலைவனமாக்க சதியா என்ற தலைப்பில் இன்றைய விவாத மன்றத்தில் விவாதிக்க இருக்கிறோம் விருந்தினர்களாக திமுகவைச் சேர்ந்த திரு குடியாத்தம் குமரன் அவர்கள் தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத்தின் தலைவர் திரு ஐயா கண்ணு அவர்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இணைவார் நாம் தமிழர் கட்சியின் திரு ஸ்ரீதர் அவர்கள் மற்றும் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்களும் சரி விவசாயிகளும் தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஏழு நான்கு மூன்று மூன்று நான்கு ஐந்து பூஜ்ஜியம் இந்த எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் முதலில் கேள்வி முதல் கேள்வியை நான் குடியாத்தம் குமரன் அவர்களிடமிருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் ஏலம் விடுவதற்காக நிலக்கரி சுரங்கங்கள் அமைக்கப்படும் அதுவும் எங்கே பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலங்கள் அப்படிங்கிற அந்த பகுதியே இந்த சுரங்கங்கள் அமைக்கப்படும் அப்படிங்கிற அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது ஆக இது வந்து ஏற்கனவே ஆய்வு பணிகள்லாம் முடிந்து அடுத்த கட்டமாக இந்த விஷயம் வந்திருக்கு இதில் மாநில அரசுடைய பங்கு என்னவா இருக்கு மத்திய அரசு இது தன்னிச்சையாக செயல்படுத்தி இருக்கு ஒரு சர்வாதிகாரமாக நடந்துக்குது அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கிறதா இன்றைக்கு சட்டமன்றத்திலே இது குறித்து கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தில் பேசும் பொழுது மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அன்பு தலைவர் தளபதி அவர்கள் தெளிவாக ஒரு கருத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார் நீங்க பேசும்போது கூட துவக்கத்துல சொன்னீங்க நானும் ஒரு டெல்டா காரன் என்று தலைவர் தளபதி அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார் சட்டமன்றத்தில் பேசும் பொழுது அனைத்து கட்சி அங்கே இருக்கிறது அதிமுக பிரதான எதிர்கட்சி அதிமுக மற்றும் பாரதிய ஜனதா கட்சி எல்லா கட்சியும் இருக்கு அங்க பேசும்போது தலைவர் தளபதி சொன்னார் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஏழை விட்ட ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டவுடன் நானே அதிர்ச்சிக்குள்ளானேன் எனவே தமிழ்நாட்டிலே ஒரு நிலக்கரி சுரங்கத்தை அதுவும் காவிரி டெல்டா பகுதியிலே இன்றைக்கு நமக்கெல்லாம் உணவு தருகிற உணவு களஞ்சிய மண் அந்த தஞ்சை மண் காவிரி டெல்டா பகுதி தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு தஞ்சையினுடைய அரிசி தான் எனவே உலகம் முழுவதும் மக்களுக்கு உணவு தருகிற அந்த மண்ணிலே ஒரு நிலக்கரி சுரங்கத்தை அமைப்பதை எந்த சூழ்நிலையிலும் திராவிட முன்னேற்ற கழக திராவிட மாடல் ஆட்சி தலைவர் தளபதி முதலமைச்சர்கள் அனுமதிக்க மாட்டார் ஒரு மாநிலத்திலே ஒரு ஒன்றிய அரசுடைய திட்டத்தை அவர்கள் துவக்குகிறார்கள் ஒரு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த என்று கேட்டால் அந்த மாநில அரசுடைய அனுமதி பெற வேண்டும் முதலமைச்சர் இடத்துல அனுமதி பெற வேண்டும் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் இடத்துல அனுமதி பெற வேண்டும் எந்த விதமான ஆலோசனை கூட இந்த ஒன்றிய அரசு நம்முடைய தமிழக அரசு திராவிட மாடல் ஆட்சி தலைவர் தளபதி இடத்திலோ இந்த ஆட்சி இடத்திலோ எந்த விதமான ஒரு ஆலோசனை நடத்தவில்லை எந்த விதமான அனுமதி கேட்கவில்லை கேட்காமலே இப்படிப்பட்ட ஏழைத்தவர்கள் விட்டிருக்கிறார் அதை இன்றைக்கு ஆய்வு பணிகள் செய்யும் போது உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டது ஆய்வு செஞ்சாங்க இல்லையா முதற்கட்டமா ஆய்வுகள்லாம் செய்யப்பட்டு அதற்கு பிறகுதான் இந்த அறிவிப்பு அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு அப்ப ஆய்வு செய்யும் போது என்ன மாதிரியான தகவலை மாநில அரசுக்கு மத்திய அரசு கொடுத்தது எதை நம்புனீங்க எந்த ஆய்வு அதாவது வந்து அவங்க ஆய்வு பண்ணும் போதே அவங்க நீங்க ஆய்வு பண்ணதான் சொன்னீங்க அப்பொழுதே வந்து அதுக்கு வர கண்டனங்கள் எல்லாம் எழுப்பப்பட்டது இங்க எந்த விதமான அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலச்சுரங்கள் அமைக்க அமைக்க கூடாது என்கின்ற ஒரு கண்டனத்தை அப்பொழுதே தெரிவித்தாச்சு அது பரவலாக பேசப்பட்ட ஒரு செய்திதான் ஆனால் இருந்தாலும் இன்றைக்கு இருக்கிற ஒன்றிய அரசு எப்படி இருக்குது இது தமிழகத்துக்கு எதிராகத்தான் இருக்கிறது தமிழகத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டு கொண்டு ஏழைத்தே விட்டுட்டு இனி ஏலம் விட்டுட்டு அவங்க வந்து நிலக்கரி சுரமத்தை நாங்கள் அமைப்பு பண்ணும் போது அதை வந்து முதலமைச்சர் இன்னைக்கு கடுமையாக தன்னுடைய கண்டனத்தை தெரிவித்திருக்கிற
மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஒரு இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு அவர் பிரதமராக பொறுப்பேற்ற பொழுது செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி ஆசிரியர் தின விழாவிலே பேசும் பொழுது சொன்னார் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் இயற்கை வளங்களை அளிக்க கூடாது நமக்கு உணவு தருகிற மண்ணில் நாம் எந்த விதமான ஒரு நாச நாசக்கான காரியங்களை செய்யக்கூடாது இயற்கை வளங்களை அளிப்பதே நாம் தான் எனவே இயற்கை வளங்களை அளிக்காமல் நாம் இயற்கை பாதுகாக்க வேண்டும் விவசாய நலங்களை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய லட்சியம் என்னுடைய அரசியல் லட்சியம் என்று இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஐந்தாம் தேதி குழந்தைகள் தின விழாவிலே நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் ஆனால் இவ்வளவு பேசிய மோடி அவர்கள் தமிழகம் மட்டும் இல்லை இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் நூத்தி ஆறு நூத்தி ஆறு இன்றைக்கு நிலக்கரி சுரங்களுக்கு இன்றைக்கு ஏலம் விட்டிருக்கிறார் எனவே இவர்களுக்கு என்ன கேட்டால் அவருக்கு வேண்டிப்பட்டவர் அவரோடு வெளிநாட்டுக்கு பயணம் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் அதானி குரூப்ஸ் அவர்கள் எல்லாம் வாழ வைக்க வேண்டும் எனவே அவர்களை வாழ வைக்க வேண்டியதுக்கு எங்களுடைய தமிழக மன்னா இன்னைக்கு ஒன்றிய அரசு யாரு இன்னைக்கு எங்களுடைய அனுமதி இருங்க எங்களுடைய அனுமதி இல்லாம அவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து வந்து ஏலம் விட்டுருக்காங்க இதே முதலமைச்சர் கடுமையா கண்டித்து பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் பிரதமர் எழுதிய கடிதத்தை கூட சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் இன்றைக்கு சட்டமன்றத்தில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தில் மாண்புமிகு அண்ணன் தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் அதை தெளிவாக எடுத்து வைத்திருக்கிறார் அதை பாராளுமன்றத்திலே உடைய தலைவர் மரியாதை கூட டி ஆர் பாலு அவரிடத்திலே கொடுத்து பாராளுமன்றத்திலும் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்து அந்த கடிதத்தை சம்பந்தப்பட்ட நிலக்கரி அமைச்சர் ஒன்றிய அரசுடைய நிலக்கரி அமைச்சர் தர வேண்டும் என்று சொன்னால் நிலக்கரி அமைச்சர் வெளியூர் சென்றிருந்தார் ஆனால் டி ஆர் பாலு அவர்கள் நிலக்கரி அமைச்சரிடத்திலே தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு எங்களுடைய முதலமைச்சர் இப்படிப்பட்ட கடிதத்தை தந்திருக்கிறார் என்று சொன்னவுடன் மத்திய நிலக்கரித்துறை அமைச்சர் அவர் உத்தரவாதம் வழங்கினாராம் இன்றைக்கு சட்டமன்றத்திலே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தலைவர் தளபதி அவர்கள் தெரிவித்த கருத்து அதாவது முதலமைச்சருடைய ஆலோசனைப்படி தான் செயல்படுவோம் தமிழக அரசு முதலமைச்சரை மீறி நாங்கள் அந்த நிலக்கரியை அங்கு அமைக்க மாட்டோம் எங்களுடைய உத்தரவாதத்தை அங்கே ஒன்றிய அமைச்சர் அவர் அண்ணன் டி ஆர் பாலு இடத்திலே தெரிவித்திருப்பதாக இன்றைக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் தலைவர் தளபதி அவர்கள் சட்டமன்றத்திலே பதிவு செய்திருக்கார் எனவே இதை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அனுமதிக்காது இதை வைத்துக் கொண்டு பாரதிய ஜனதா கட்சியும் அதிமுகவும் அரசியல் செய்வதற்காக இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஏதாவது நடந்து கொண்டிருக்கிறதா என்பது சரி நான் சதி அப்படிங்கிறத நான் எடுத்துக்கிறேன் இதை முதல் சுற்று பார்வையா நான் எடுத்துக்கிறேன் அண்ணாமலை அவர்கள்ட்ட அப்போ வந்து மாநில அரச கலந்து ஆலோசிக்காம நாங்கள் வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் பகுதிகளில் நிலக்கரி சுரங்கங்கள் அமைப்போம் அப்படின்னு சொல்றது என்ன மாதிரியான ஒரு அதிகார போக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை இப்போ இந்த மீத்தி எனக்கு அனுமதி யார் கொடுத்தாங்க விவசாயம் அவங்களாம் என்ன பங்களாதேஷ்காரங்களா ரோஹிங்கியாக்களா அந்த மக்களை அடியோடு பேர்த்து எடுக்க போகிறோமே அப்போ இந்த பசுமை வழி இப்போ சேலம் எட்டு வழிச்சாலை எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு முதலமைச்சராக இருக்கும்போது இப்போ இது பசுமை வழிச்சாலை அதெல்லாம் நிலம் அதெல்லாம் பசுமையெல்லாம் பாதிக்காதா காட்டெல்லாம் பாதிக்காதா அது எப்படி ஒரு பர்டிகுலர் இது மட்டும் இவங்க நினச்சா பாதிக்குது இவங்க நினச்சா மற்றதெல்லாம் பாதிக்காது சொல்ல வரீங்களா இல்லை இப்போ இதை வந்து எதிர்த்து அவங்களும் நாங்கள் மாநில அரசை கேட்டு நாங்கள் செய்கிறோன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க மதிப்புக்குரிய பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களும் போய் அந்த நிலக்கரி அமைச்சர் அது எப்படி சார் நீங்களே ஒரு எடுப்போம் சுரங்கம் அமைப்போம்னு நீங்களே சொல்லிடுங்க நீங்க சொல்றீங்க கட்சி வேற சொல்றீங்க அப்புறம் இதை எதிர்த்து பாஜக மாநில தலைவர் கொண்டு போய் மனு கொடுக்குறாரு இங்க வராது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப இதெல்லாம் என்ன நடக்குது நாடகமா அதெல்லாம் அடிக்கிற மாதிரி அடிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரியா இப்ப நம்ம இப்ப இந்த கட்டடத்துல நம்ம இருக்கிறோம் இதுக்கு கீழே நாளைக்கே தங்கம் இருக்குதுனாலும் ஆய்வு நடத்த தான் போறாங்க அதுக்கான இது முயற்சியில செய்ய தான் போறாங்க அது என்ன தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் தங்கம் இருக்குதா தமிழ்நாட்டை மட்டும்தான் தேடி தேடி வருவீங்களா நூத்தி ஒரு சுரங்கத்துல எத்தனை தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்கு மூணு வந்திருக்கு மற்றதெல்லாம் எங்க இருக்கு அந்த அந்த ஸ்டேட்ல என்ன வருது எந்தெந்த அது என்னென்ன இடங்கள் தெரியுமா உங்களுக்கு பாஜ ஒடிசா ஜார்க்கண்ட் ஆந்திரா தெலுங்கானா இந்த இடங்கள்ல எல்லாம் வந்து பாலைவனங்களா 
இல்ல இந்த இடத்துல எல்லாம் பாஜக இருக்குதா இல்ல வேற கட்சி ஆட்சி நடத்துதா பாஜக ஆளாத மாநிலங்கள் அப்ப அங்க மட்டும் தான் இந்த மாதிரி நீங்க எடுப்பீங்களா அப்ப உங்களுடைய குறிக்கோள் என்ன பாஜக இல்லன்னா அந்த மாநிலத்துல இதெல்லாம் மிரட்டலா சொல்றீங்களா இல்ல வளர்த்த அழிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா எடுக்கலாம் மின்சாரம் அது எப்படி நம்ம தயாரிக்க போறோம் அதுக்கு என்ன வழி வச்சிருக்கிறோம் நிலக்கரிய நிலக்கரிய வச்சு தான் மின்சாரம் தயாரிக்கணும் மாற்று வழியை நீங்க சொல்லுங்க இப்போ நில நெய்வேலியில ஒரு மரியாதைக்குரிய அன்புமணி ராமதாஸ் போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்காரு நெய்வேலியில அந்த நிலங்களை கையப்படுத்த கூடாது அவங்க எல்லாம் மக்கள் இல்லையா எல்லாமே விவசாய நிலம் தான் அது எதுவும் தமிழ்நாட்டுல வந்து பாலை நிலம் எல்லாம் கிடையாது எதுவுமே இல்ல அதை வச்சுதான் நான் ஒரு டேட்டா சொல்லிடுறேன் டிசம்பர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி விவரங்கள் படி முப்பத்து ஐந்தாயிரம் மெகாவாட் தமிழ்நாட்டுடைய தேவை வந்து அது என்னன்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி ஆகியும் ஒரு தனியார் நிறுவனம் சேர்ந்து இவ்வளவு குடுக்குறாங்க இதுல ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டாயிரம் மெகாவாட் உற்பத்தி கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்கு இருக்கு இன்னைக்கு மின்மிகை மாநிலம் என்எல்சி கொடுக்கறது எண்ணூறு மெகாவாட் ஆயிரம் மெகாவாட் கரண்ட் வந்து மாசடைந்த மின்சாரம் அப்ப ரொம்ப மோசமா பொல்யூஷனா இருக்கக்கூடிய கரண்ட் தான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க அந்த என்எல்சி கிட்டேந்து எண்ணூறு மெகாவாட்டை வாங்குறதுக்கு நம்ம கிட்ட முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் மெகாவாட் அதிக அளவு இருக்கு ஆனா அந்த என்எல்சி கிட்டேந்து எண்ணூறு மெகாவாட்டை வாங்குறதுக்கு இவ்வளவு கிராமங்களை விளை நிலங்களை அழிக்கணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி சரி நம்ம ஒரு விவசாயி தொடர்பில் இருக்கார் வணக்கம் நிலக்கரிக்கு <laughs> 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 தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு விவசாயத்தை நம்பி வாழ்கின்ற பிற்படுத்தப்பட்ட ஏழை விவசாயிகள் பகுதி தஞ்சாவூர் மண்டலம் பாதுகாக்கப்பட்ட விவசாய மண்டலம் என்று ஆட்சியாளர்களால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இச்சூழலில் மத்திய பிஜேபி அரசு தமிழகத்தில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் நிலக்கரி எடுக்கப்படும் என்ற அதிர்ச்சியை உருவாக்கி விவசாய மக்களிடத்தில் குழப்பத்தையும் பல போராட்டங்களையும் உருவாக்கி தமிழக ஆட்சிக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் நோக்கத்தோடு செயல்படுவது கண்டனத்துக்குரியது மாநில அரசிடம் எந்த அறிவிப்பும் செய்யாது மத்திய அரசு இவ்வாறு செயல்படுவது கூட்டாட்சிக்கு உகந்தது அல்ல இந்நிலை தொடர்வது சர்வாத சர்வாதிகார ஆட்சி என்ற பெயருக்கு சொந்தமாகிவிடும் பிஜேபி அரசு இதே நிலை ஏற்பட்டால் விவசாயிகள் புறத்தாடு டெல்டா மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலையை இந்த ஆட்சியாளர்கள் செய்யக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் மது சார்பற்ற தேசிய முற்போக்கு கூட்டணி மாநாட்டை தமிழக முதல்வர் கூட்டியுள்ள நிலையில் தமிழகத்திற்கு இடையராக இந்தியாவிற்கே உணவு கொடுக்கக்கூடிய நெற்களஞ்சியம் என்று சொல்லக்கூடிய தஞ்சை டெல்டா மாவட்டத்தில் நிலக்கரி எடுத்தால் உத்தேசிக்கப்படுவதை தவறு என்பதை சட்டமன்றத்திலே சுட்டி காண்பிக்கப்பட்ட போது மத்திய அரசு இதை ஏற்றுக்கொண்டு மத்திய அரசு இம்மாவட்டங்களில் இந்தியாவிலே ஒரு முன் உதாரணமாக தமிழக அரசு இருப்பது என்ற நிலையெல்லாம் உருவாக்கி தமிழ்நாடு நமக்கு பிஜேபிக்கு உகந்த மாநிலமாக இருக்காது என்பதை உறுதிப்படுத்த எடுத்துக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்ததற்கு நன்றி சுருக்கமா நம்ம வந்து இதுக்கு அண்ணாமலைட்ட கேட்கிறேன் இப்ப வந்து என்னன்னா இந்த அரசியல் நகர்வாவும் இதை நம்ம வந்து பாக்கலாமா 
இல்லை நீ எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் அரசியல் நகர்வு அதாவது நானும் விவசாய குடும்பத்தை சார்ந்தவன் தான் இதை நான் ஆதரிக்கிறேன்னு எடுத்துக்காதீங்க அதாவது ஆர இது நீங்கள் கேள்வி கேட்டது பாரு ஆரம்பத்திலே இதை தடுத்து இருக்கணும் அது பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம்னு அறிவித்த பிறகு நீங்கள் அங்கே எந்த ஆய்வு நடத்தக்கூடாதுன்ட்டு ஆரம்ப கட்டத்திலே ஒரு போராட்டத்தை இது பண்ணி எதிர்ப்பு பதிவு பண்ணியிருந்தா ஏழாம் அளவுக்குலாம் இது வந்துருக்காது அது குமரன் இது அனுமதி இல்லாத எப்படி வந்து ஆய்வு நடத்திருப்பாங்க தமிழக அரசு அனுமதி கட்டத்திலேயே இதை வந்து பெரிய விஷயமா இதை எடுத்திருக்கணுமா அடுத்த கட்டத்துக்கு மத்திய அரசு கொண்டு போகக்கூடிய சூழல் இருக்கு நம்ம அப்ப அப்பவே அதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தீவிரம் காட்டியிருக்கணுமா திமுக அரசு குமரன் கேட்குதா இப்ப அப்பவே வந்துட்டாங்க வந்து அவங்க ஆய்வு நடத்தும் போதே அதற்கான கண்டனங்கள் எல்லாம் தெரிவிக்கப்பட்டது ஆய்வு நடத்தக்கூடாது ஆய்வு நடக்கும் போது எந்த சூழ்நிலையிலும் தமிழக அரசு திராவிட மாடல் ஆட்சி இதுக்கு அனுமதிக்காதுன்னு சொல்லி ஆச்சு பத்திரிகைகள் செய்தி வந்துருது உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு இதுக்கு இதுக்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டோம் எந்த சொல்லி அனுமதி வழங்கப்படாது இது சோழ மண்டலம் தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத்தின் தலைவர் திரு ஐயா கண் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் 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 ஐயா இந்த நிலக்கரி சுரங்கங்கள் அமைப்போம் அப்படின்னு அமைக்கிறதுக்கான ஒரு டெண்டர் விட்டிருக்கிறாங்க மத்திய அரசு இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதுவும் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் ஏற்கனவே ரொம்ப நம்ம பாதிக்கப்பட்டாச்சு மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் இப்பதான் ஓரளவுக்கு நிம்மதியா இருக்கக்கூடிய சூழல்ல இந்த அறிவிப்பு இதை எப்படி பாக்குறீங்க அந்த காலத்துல அண்ணா துறை அண்ணா சொன்னாரு வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா கர்நாடகா வந்து காவிரி தண்ணீர்ல வந்து முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல அஞ்சு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் ஏக்கர் தான் சாவடி பண்ணிச்சு மீதி தண்ணீர் கூட முப்பது லட்சம் ஏக்கர் நம்ம காவிரி டெல்டால சாவடி பண்ணோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல அந்த அக்ரிமெண்ட் முடிஞ்சு மறுபடியும் பர்தரா எக்ஸ்டன் பண்ணாங்க கூட இப்ப அவங்க வந்து அஞ்சு அணைய புதுசா கட்டி முப்பது லட்சம் ஏக்கர் சாவடி பண்றாங்க காவிரியில இப்ப பத்து லட்சத்துக்கு வந்துருச்சு இன்னும் மேகதாது கட்டுவேன் 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 கட்டிட்டாங்கன்னா தமிழ்நாடு காவிரி டெல்டா கூட பாலைவனமா மாறிடும் பாலைவனமா மாறிடுச்சுன்னா இங்க இந்த நிலக்கரியை எடுத்துக்கொண்டு போய் நார்த் இந்தியாவில செலுமையாக்கலாம் இப்ப பாருங்க நெய்வேலியில எடுக்கிற இந்த மின்சாரம் நெய்வேலியில ஒரு வருஷத்துக்கு கிடைக்கிற பதினோராயிரம் கோடி பணம் எல்லாம் எங்க போகுது நார்த் இந்தியாவுக்கு போகுது அது மாதிரி காவிரி டெல்டாவ பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்திலேயே நிலக்கரி எடுக்கலாம் மற்றபடி எல்லாம் வந்து ஆயில் எடுக்கலாம் எடுக்கலாங்க ஒரு எண்ணத்துல மத்திய சர்க்கார் இந்த திட்டத்தை போடுதுமா ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல நிறைய நிலக்கரி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த காலத்துல சோ சோழ மன்னர் ராஜராஜ சோழன் கட்டி வச்ச அந்த ஏரி இருக்க ஜீரான ஏரி அங்கேயே நிலக்கரி எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்கன்னு ஒரு கேள்வி போட்டு அன்புமணி ராம்தாஸ் ஐயா கூட்டம் போட்டாரு போட்டு விவசாயம் எல்லாம் சேர்ந்து நிலக்கரியை தமிழ்நாட்டை எடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானம் எல்லாம் அங்க போட்டோம் நாங்க அதே போல இங்க தமிழ்நாட்டுல இந்த இத வந்து தண்ணி வராம தேக்கி விட்டா இந்த காவிர வராம தேக்கி விட்டா இங்க வந்து நிலக்கரி எடுக்கலாம்னு மத்திய சர்க்காருக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்குமா அந்த எண்ணம் வந்து நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் இந்த எல்லாம் இருக்கு நாங்க கூட இன்னைக்கு அதனாலதான் கலெக்டர்கிட்ட எல்லாம் பண்ணி இந்த கமிஷன் எல்லாம் மனு கொடுத்தோம் திருச்சியில குடுத்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா கோதாவரி காவிரியை இணைக்க வேண்டும் ஏன்னா அவர் அமித்ஷா வந்து சொன்னார் எலெக்ஷன்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தால் கோதாவரி காவிரி இணைப்போம் ஏன்னா கோதாவரியில வருத்தத்துல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது டிஎம்சி தண்ணி வேஸ்டா கடல்ல போய் விழுதுங்க இந்த வருஷம் ஐயாயிரம் டிஎம்சி கடல்ல போய் தண்ணி வேஸ்டா விழுந்துச்சு அது வெறும் இருநூத்தி ஐம்பது டிஎம்சி திருப்பூட்டா தமிழ்நாடு மறுபடியும் பாலவனம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை மறுபடியும் முப்பது லட்சம் ஏக்கர் சாவி பண்ணதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தமிழகத்துல அதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த நாங்க வந்து ஒரு போராட்டத்துக்கு கூட இன்னைக்கு வந்து தேசிய தென்னிந்திய இணைப்பதற்காக மனு கொடுத்தோம் ஏன்னா இந்த தண்ணி வரலன்னா இந்த நிலக்கரி எடுக்க ஆரம்பிச்சுவாங்க பாலவனம் ஆயிரம் இல்ல சாவடி இருக்காது விவசாயம் என்ன பண்ணுவாங்க நிலத்தை வச்சுட்டு போலான்னு இருப்பா கார்பரேட் கம்பெனி வந்து நிலத்தை வாங்குவாங்க வாங்கி நீ மீத்தேன் எடுக்கிறேன்பாங்க அதுக்கப்புறம் நிலக்கரி எடுக்கிறேன்பாங்க அல்லது பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் எடுக்கிறேன்பாங்க இதெல்லாம் எடுப்பதற்கு தான் 
காவிரி தண்ணி தமிழகத்தில் வராமல் இருப்பதற்கான நடவடிக்கையை கர்நாடகா செய்து கொண்டிருக்கிறது மாநில அரசுக்கு நீங்க வைக்க கூடிய கோரிக்கை என்ன மத்திய அரசு எங்களுடைய கோரிக்கை என்னன்னா மாநில அரசுக்கு மாநில அரசு வந்து இதுதான் தீர்மானம் போட்டிருக்காரு ஸ்டாலின் ஐயா அதே போல எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் காவிரி டெல்டாவில பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்துல இந்த நிலக்கரி எடுப்பதற்கோ திருச்சி தஞ்சை நாகை திருவாரூர் மாயவரம் கடலூர் மாவட்டம் கடலூர் மாவட்டம் முக்கியம் இந்த மாவட்டங்கள்ல நிலக்கரி எடுப்பதற்கு தமிழக அரசால் எந்த அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது நாங்க விவசாயம்லாம் ஒன்று விரண்டு போராட தயாரா இருக்கின்றோம் ஏன்னா தமிழகம் வருங்கால சந்ததி எல்லாம் ரொம்ப அழிஞ்சிருவாங்க ஒண்ணுமே இல்லாம தருவாங்க இப்பயே பாத்தீங்கன்னா பத்து வருஷத்துக்கு மேல மோடி ஐயா வராதுக்கு முதல்ல பாத்தீங்கன்னா குடும்ப கட்டுப்பாடு பிரச்சாரம் நாம இருவர் அமைச்சர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப இந்த பத்து வருஷமா அந்த பிரச்சாரமே இல்லாததுக்கு காரணம் என்னன்னா ஜெனிட்டிகலி மாடிஃபை சீட குடுக்குறாங்க மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவை அந்த உணவை அந்த உணவை சாப்பிட்ட பையன்லாம் ஆண்மை வந்துடுறான் பெண்கள்லாம் கருதறிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு டவுன்ல பாத்தீங்கன்னா டவுனுக்கு பத்து இடத்துல சென்டர்ஸ் உணவு தரக்கூடிய இந்த பகுதி அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கறத நான் எடுத்துக்கிறேன் சரி நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் ஐயா நன்றி உங்களுடைய தகவல்களுக்கு ஸ்ரீதர் அவர்கள்ட்ட நான் இந்த விஷயம் இந்த நிலக்கரி சுரங்கம் அமைக்கிறதுக்கு இன்னும் நீங்கள் வந்து முயற்சி எடுக்கல தடுத்து நிறுத்தலை அப்படின்னு சொன்னால் நான் இறங்கி போராடுவேன் அப்படின்னு நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இங்கே இந்த நடக்கக்கூடிய விஷயம்லாம் இது வந்து மாநில அரசு மத்திய அரசு இதற்கான ஒரு ஒற்றுமை இல்லாமல் இந்த கூட்டாட்சி தத்துவத்தை மீறி அரசியலாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்பியூட்னால வரக்கூடிய விஷயம் செயல்படுத்தப்பட்டாலும் <laughs> ஆக அந்த விதத்தில் எந்த திட்டத்தை வேணா எந்த மோசமான திட்டத்தை வேணா இங்கே கொண்டு வந்துடலான்றது அவர்களுடைய பார்வையாக இருக்குது தமிழகம் மட்டும் இல்லை தமிழகம் போல் எங்கெங்கெல்லாம் பாஜகவிற்கு செல்வாக்கு இல்லையோ அங்கெல்லாம் இது போன்ற திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறதுன்றத நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் நான் என்ன கேட்கிறேன்னா திமுகவுடைய இதோடைய நிலைப்பாடு திமுக என்பது நான் சொல்வது அரசாங்கத்தை சொல்லுகிறேன் ஐயா முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களே சொல்லுகிறேன் இப்போ அவர்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு வந்து டெண்டர் அறிவிப்பு வந்ததுன்னு கேட்டோடனே எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்ததுன்னு சொல்கிறார் அப்போது டெண்டர் அறிவிப்பு நேரடியாக வராது அதற்கு முன்னாடி ஒரு ஆய்வு செய்யப்படும் ஆய்வுனால் ஏதோ யாருக்கோ தெரியாமல் உள்ள புதுல்லை இது அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வு இப்போ நமக்கு தரவுகள் வந்திருக்கு ஒரு ஒரு பகுதியிலையும் எத்தனை அடி ஒரு குறைஞ்சது ஒரு ஒரு இடத்துல நூற்றி தொண்ணூறு அடி ஆழத்தில் தொடங்கி இந்த கனிமம் கிடைக்கலாம் சொல்கிறது நான் சொல்கிறது ஒரு பகுதியில் கடலூர் பகுதியில் நினைக்கிறேன் இன்னொரு பகுதியில் நானூறு அடிக்கு கீழே கிடைக்குன்றாங்க அப்போ ஒரு ஒரு பகுதிக்கும் எத்தனை அடி ஆழத்து ஆழத்தின் கீழே இந்த சுரங்க கனிமம் கிடைக்கும் எத்தனை டன் கிடைக்கும்ன்ற வரைக்கும் கணக்கீடு செய்திருக்குங்க அப்போ இந்த கணக்கீடு எப்படி நடைபெற்றதுன்னு நான் கேட்குறேன் இது என்ன கொல்லப்பொருட்கள் தனியாக வந்து எங்கள் வீட்டு செடியை பிடுங்கின்னு போயிடுற வேலையா அப்படி நடக்க முடியாது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன் நான் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்படி ஒன்று நிகழ்ந்ததே மாநில அரசுக்கு தெரியலன்னு நான் சொல்கிறேன் இவர் சொல்கிறார்ல அவர் ஒரு சம்பிரதாயமாக எதிர்க்கணுன்றதுக்காக ஐயா குடியாத்தம் குமரன் அவர்கள் சொல்லுகிறார் உண்மையிலேயே எதிர்ப்பு என்னை தேதி தெரிவிச்சாங்க ஒரே ஒரு அறிக்கை கிடைச்ச சொல்லுங்க இப்போ கூட நேரம் இருக்கு அவரை எடுத்து காட்ட சொல்லுங்க இருந்தா என்னோட பிழையை நான் ஒத்துக்கிறேன் இல்லைன்னா அவர் பிழைய அவர் ஒத்துக்கிட்டோம் அப்போ இது போன்ற ஒரு ஆய்வு நடத்தப்பட்டதே திமுக அரசுக்கு தெரியல இன்னொன்னு ஒரு மாநில அரசுக்கு தெரியாம மத்திய அரசு வந்து ஆய்வு நடத்த முடியுமா அதுதான் நான் கேட்கிறேன் அல்லது தெரிஞ்சு இல்ல அதுதான் நான் கேட்கிறேன் இல்ல நான் என்ன கேட்கிறேன்னா அவ்வளவு மெத்தனமான போக்கு திமுக அரசு கிட்ட இருக்கு நான் சொல்ல வரேன் என்ன நடக்குது இந்த மாநிலத்துக்குள்ள இந்த நிலத்துக்குள்ள என்ன நடக்குது என்றே தெரியாமல் இருக்குது ஐயா குமரன் கூட சொன்னார் இதை வந்து மற்ற கட்சிகள் அரசியல் பண்ணுது என்ன இதில் என்ன அரசியல் இருக்குது நான் வந்து டெல்டாவை சேர்ந்தவன் என்று சொல்லி சொல்லுவது அரசியலா டெல்டாவை சேர்ந்தவன் என்று சொல்லிக்கொண்டு டெல்டாவிற்கு எதிரான திட்டங்கள் செயல்படுத்தும் பொழுது வெறுமனே லிப் சர்வீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வெறும் குரல் அறிக்கைகள் விடுவதன் மூலம் செய்வது அரசியலா உண்மையிலேயே அதை தடுக்க பாடுபடுவது அரசியலா என்ன செஞ்சிருக்கோம் நான் என்ன கேட்கிறேன்னா ஒரு டெண்டர் குமரன் 
அறிக்கை <laughs> வாய்ப்பு <laughs> <laughs> இந்த திட்டத்துக்கு நிலக்கரி சுரங்கத்திற்காக இருக்கிற அளவு மட்டும் ஆனால் ஒரு விவசாயி நாற்பதாயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலம் எடுக்கப்படும் பொழுது அதை சுற்றி இருக்கிற கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி மூன்று மடங்கு விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படும் சரி ஒரு சிறங்கம் சுரங்கம் தோன்றாங்க ஒரு சுரங்கம் தோண்டுனா எத்தனை அடிக்கு தோண்டப்படும் அதற்கு எவ்வளோ தண்ணீர் தேவை ஏற்படும் நிலக்கரியை வெளியே எடுக்கும் அந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அந்த செய திட்ட செயல்திட்டம் இருக்குல்ல அதுக்கு எவ்வளோ அந்த தண்ணீரை எங்கிருந்து கொண்டு வருவார்கள் அது அடுத்த பகுதியில் இருக்கிற விவசாயத்தை பாதிக்கும் இவ்வளோ வழி இருக்க நான் இவர் நான் கடிதம் எழுதுனு சொல்கிறேன் ஐயா உதயநிதி ஸ்டாலின் இப்போ போய் பார்த்துட்டு வந்தார் பிரதமரை போய் பார்த்துட்டு வந்தார் நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த அக்கறையை நீங்கள் எதற்கும் காட்டுற அக்கறையை தயவு செய்து எங்களுக்காக காட்டுங்க நாங்கள் சொல்கிறோம் இதை சொன்ன அரசியல்னா எப்படி அது இல்லை அவர் பார்க்கும்போது எவ்வளோ கோரிக்கையை தான் நீங்கள் சொல்லணும் இது நான் எய்ம்ஸை பற்றி சொல்கிறதுக்கே டைம் இல்லை அவர் கொடுக்குற டயத்தில் என்ன சொல்ல முடியுமோ அதை தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் இருக்கிற எல்லா கோரிக்கையும் போய் சொல்லுங்க ஆயிரம் முறை நான் கூட சொல்ல வேண்டியது நம்ம கடமை நீங்கள் வா நாங்கள் உங்களுடைய நேர்மையான முயற்சியாவது நாங்கள் பாராட்டும் எங்களுக்கு டெண்டர் பார்த்த பிறகு தான் கேட்டுன்னு சொன்னார்னா ஐயா எடப்பாடி அவர் உதவி சொன்னார்னா டிவியில் பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸ்டெர்லைசர் அதற்கு இதற்கு என்ன பெரிய வித்தியாசம் இருக்குன்னு அவரை நீங்கள் அப்போ குறை பேசுனீங்கல்ல டெண்டர் விட்ட பிறகு தான் அது கேட்ட பிறகு தான் எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்குன்னு சொல்வது இது ஒரு பொறுப்பான பதில் அப்போ நான் என்ன கேட்கறேன்னா இந்த மாநில பகுதிக்குள்ள என்ன நடக்குது என்று தெரியாமலேயே இருக்கிறார்களா அப்படின்றது என்னோட கேள்வி ஒன்று இன்னொன்று இங்கே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு இருக்கு ஒரு அரசு இருக்கும் பொழுது அதை மீறி ஒரு திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வருதுன்னா இதை கண்காணிக்க தமிழக அரசு சார்பில் ஆட்கள் இருக்கணுமா இல்லை இருப்பாங்களா இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் இன்டெலிஜென்ஸ் படியும் சரி அரசியல் படியும் நான் கேட்குறேன் இங்கே நமக்கான அலுவலகங்கள் அங்கே பிரதமர் அலுவலகத்தில் ஆட்கள் இருப்பாங்களா இல்லையா என்ன திட்டம் நடக்குது அப்போ இதை கூட நீங்கள் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கிறீங்கன்னா என்ன வகையில் நிர்வாகம் நடக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இது மட்டும் இல்லைங்க சுற்றுச்சூழலை பற்றியோ அல்லது நிலங்கள் பரிவோதை பற்றியோ திமுகவிற்கு எந்த விதமான கவலையும் எப்பொழுதும் இல்லை ஆறுகளை இந்த இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலம் பாழ்படுத்தியது யார் ஒரு ஆறுத்தில் கூட மனம் மணல் இல்லாத அளவுக்கு த எடுத்தது யார் பிஜேபி அரசு வந்து எடுத்ததா காங்கிரஸ் அரசு வந்து அரசு வந்து எடுத்தா திமுக அதிமுக தான் மாறி மாறி மணல் அழிச்சு எல்லா மணலும் எல்லா ஆறும் இன்னைக்கு நிர்வாணமாக இருக்குது எப்படி இருக்கு நான் கேட்குறேன் அப்போது இவர்களுக்கு எந்த விதமான புரிதலே இல்லை இது கொள்ளை அடி மாநில அரசு குற்றம் சாட்டுறீங்க இப்போ மத்திய அரசு இது மத்திய வருது இது கைவாளித்தனம் ஏன்னா ரெண்டு காரணம் அது நான் ஒன்று சொல்கிறேன் ஒன்று அது மைன்ஸ் அண்ட் மினரல் மினரல்ஸ் ரெகுலேஷன் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்குது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சட்டத்தின் படி தான் இருக்குது அந்த சட்டத்தில் நூற்றி பதினெட்டு இடத்துல ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டுன்னு வருது பல இடங்களில் இன்கன்சல்டேஷன் வித் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னு வருது அப்போது எதுவாக இருந்தாலும் கல ஆனால் மேண்டேட் கிடையாது நீங்கள் இன்கன்சல்டேஷன் கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டுமே தவிர ஆனால் மைன்ஸ் அண்ட் மினரல் வந்து ஃபஸ்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது செகண்ட் கவர்மெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது அப்போது அது கொடுத்துருக்க அனுமதியின் கீழே தான் எந்த ஒரு சட்டமும் ஏற்ற முடியும் அப்போ கன்சல்ட் தான் பண்ணலாமே தவிர அனுமதி பெற வேண்டிய இல்லை அது வந்து சட்டம் அப்படி தான் இருக்கு கன்சல்டேஷனே பண்ணினாங்களா கேள்வி நான் கேட்கிறேன் பண்ணாமல் எப்படி இது நடந்திருக்கும் அப்போ இந்த கன்சல்டேஷன் நடக்கும்போது இது இவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்காரு என்னோட கேள்வி ஒன்றும் இல்லை ஒரு நான் என்ன கேட்கிறேன் அனுமதி கொடுக்கும்போது அனுமதி வேணும் அப்படி எல்லா ஆய்வெல்லாம் முடிஞ்சாச்சு கடைசியா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குத்தகை வேணும் அந்த நிலங்கள்லாம் நீங்க வந்து எனக்கு கையகப்படுத்தி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தானே மாநில அரசு அணுகணும் அதற்கு முன்பே வந்து கன்சல்டேஷன் இருக்கும் ஆய்வு நீங்க ஒண்ணு வேண்டாங்க இந்த ஸ்டேட் யாருதுங்க 
இந்த ஸ்டேட்டில் ஒரு ஒரு நான் நான் நாற்பதாயிரம் ஏக்கரில் ஒரு ஆய்வு நடக்க போதுன்னா அது அப்போ நீங்கள் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலே வராது அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது கன்சல்ட்டே பண்ணுவாங்க நீங்கள் உங்கள் இன்டெலிஜென்ஸ் எங்கே போச்சுன்னு கேட்குறேன் தனியாக போய் ரூமில் செய்கிற வேலை இல்லை இது நிலத்தில் இறங்கி ஆய்வு பண்ணணும் ஆயுக்கு <laughs> 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 எங்களுக்கு விவசாயிகள் தெரிஞ்சு எந்த ஆய்வும் நடத்துறதா தெரியல அப்படி விவசாயிகள் தெரிஞ்சு நடத்தினா நாங்க வந்து நடத்த விட மாட்டோம் சரி இப்ப இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த அமைக்கிறோம் நிலக்கரி சுரங்கங்கள் அமைக்கிறதுக்கான டெண்டர விட்டுருக்காங்களே இத பத்தின உங்களுடைய கருத்து மேடம் தஞ்சை மாவட்டம் தஞ்சை மாவட்டம் ஒன்றுபட்ட தஞ்சை மாவட்டம் தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் மயிலாடுதுறை ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களும் மாயாதுக்கும் <laughs> ஒவ்வொரு விவசாயிய உயிர் முச்சு இறுதி வரை நாங்கள் போராடி எங்க மண் வளத்தை நாங்க காப்பா எங்க மண்ணை நாங்க காப்பாத்துவோம் ஏன்னு கேட்டா மாநிலத்துக்கு உயிர் கொடுக்க உணவு உணவு தான் முக்கியம் உயிர் வாழ்வதற்கு அந்த உணவு உற்பத்தி கொடுப்பதே எங்களுடைய தஞ்சை மாவட்டம் தான் ஒன்றுபட்ட காதல் டெல்டா மாவட்டம் தான் அந்த டெல்டா மாவட்டத்தை சீரழிக்கிறதுக்கு எந்த விவசாயும் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் நாங்கள் இறுதி வரை உயிர் மூச்சு இருக்கும் வரை நாங்கள் போராடி இந்த மண்ணையும் இந்த உலகத்தையும் நாங்கள் காப்பாத்துவோம் இந்த டெல்டா பகுதியில வந்து அமைக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கறது நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு விவசாயியா இன்னைக்கு விவசாயிகளுக்கு நாங்க வந்து பல கோரிக்கைகளை வந்து அரசாங்கம் கேட்கிறோம் அதுக்கு வந்து சரி விவசாயத்தை நம்ம ஓட்டிட்டு அவங்க நம்ம கிட்ட வந்து கேட்க மாட்டாங்கிற ஒரு கார்பரேட் நிறுவனத்தை ஊக்குவிக்கிறது நினைக்கிறோம் சரி 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 நான் உங்களுடைய கருத்தை நான் பதிவிட்டேன் இணைப்புல வந்து உங்களுடைய கருத்தை பதிவிட்டதற்கு நன்றி குமரன் கிட்ட அப்போ வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா என்எல்சியில் வந்து முப்பத்தி ஐ அதாவது மொத்தமாக நமக்கு முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் மெகாவாட் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் என்எல்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொல்யூஷன் நிறைந்த ஒரு எண்ணூறு மெகாவாட்டுக்காக நம்ம அதுக்கு வந்து என்எல்சிக்கு எல்லாம் செய்யணுமா ஏன்னா என்எல்சி விவகாரம் இப்போ பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுத்துக்கிட்டு இருந்தது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அதாவது தமிழ்நாடு இருளில் மூழ்கிவிடும் என்எல்சி இல்லைனா அப்படின்னு சொன்னது அமைச்சர்கள் தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய திமுக அமைச்சர்கள் தான் அப்போ என்ன இரட்டை நிலைப்பாடா திமுகவுக்கு இரட்டை நிலைப்பாடு கிடையாது மேடம் இப்போ என்எல்சி என்றது வந்து இப்போ அதுல இருந்து நமக்கு கரண்ட் கிடைக்குது அந்த என்எல்சினால வந்து மற்ற விவசாயிகள் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அக்கறையோடு இருக்கிறது அதிலே கவனத்தோடு இருக்கிறது நான் இதுல என்ன சொல்றேன்னா இப்போ வந்து என்எல்சி வந்து அதனால நமக்கு கரண்ட் கிடைக்குது பக்கத்து மாநிலத்துக்கு கரண்ட் போகுது இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்துட்டு ஒன்றிய அரசு பல தவறுகளை வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல வந்து செய்யுங்க இது புல் மோட்டிவ் என்ன விஷயத்துக்கு என்ன மத்திய அரசு நீங்க கொண்டு வரீங்க எதிர்க்க வேண்டியதானே இவ்வளவு எண்ணூறு கொடுக்கக்கூடியது எங்களுக்கு என்ன செய்ய தேவை கிடையாது எங்களுக்கு மாற்று வழியை நாங்க தேடிக்கிறோம் ஏதாவது நீங்க அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு போகலாமே நீங்க அதை விட்டுட்டு என்எல்சியில இருளில் மூழ்கி விடுக்கு அந்த பஸ் ஆகி இருக்கிற இடத்துல போலீஸ குவிச்சு நிலங்களை கையகப்படுத்தி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இருக்கா தமிழ்நாட்டு அரசுக்கு நம்ம மாநில சுயாட்சி பேசுறோம்ல அப்படி ஒண்ணு அந்த அளவுக்கு ஒண்ணு விவசாயிகளை வந்து பெரிய அளவுல வந்து அரசு ஒண்ணு இங்க வந்து ஒரு பாதிக்கு பாதிப்பு உள்ளாக்கலையே என்ன பெரிய அளவுல பாதிப்பு என்ன சார் எவ்வளவு கொந்தளிப்பு நடந்தது எவ்வளவு பிரச்சனைகள் நடந்தது நம்ம என்னுடைய இந்த இங்க தொலைக்காட்சியிலேயே விவாதம் வச்சு எத்தனையோ விவசாயிகள் வந்து பேசினாங்க எங்களுக்கு வந்து போலீஸ் குவிக்கப்பட்டிருக்கு எங்க நிலங்களை வந்து கொடுங்கன்னு எங்களுக்கு கை கட்டாயப்படுத்துறாங்க எங்களுக்கு இழப்பீடு சரியா கொடுக்கல ஏன் எங்களை கம்பல் பண்ணணும் அந்த அதிகாரிகளும் இது குழந்தையா இருக்காங்களேன்னு நாங்க சரி மேடம் இப்ப இதுக்கு முன்னால விவசாயிகள்கிட்ட ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினாங்க இல்ல விவசாயிகள்கிட்ட ஒரு இல்ல மேடம் விவசாயிகள்கிட்ட ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினாங்க இல்ல உங்களுக்கு வந்து நிலங்களை கைகாயப்படுத்துறோம் உங்களுக்கு அதுக்கு என்ன தேவையான அதை பணத்தை கொடுக்கறோம்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஆய்வு கூட்டம் நடந்துச்சு இல்ல அதுல விவசாயிகள் வந்து கலந்து நினைப்பு பேசினேன் அதுல விவசாயிகள் ஒத்துக்கினாங்களா இல்லையா அதுல 
அப்ப விவசாயிகள் எல்லாருமே ஆதரவு அளிக்கிறாங்க அப்படி நீங்க சொல்ல வரீங்களா நான் அப்படி சொல்ல வரல அப்ப கலந்துகிட்ட விவசாயிகள் கலந்துகிட்டது யாரு அது கட்சி ரீதியான விவசாயிகள் சொல்ல வரல இப்ப நீங்களே சொன்னீங்க எங்களுக்கு பணம் வந்து சரியா சொன்ன மாதிரி அவங்க பணம் கொடுக்கலன்னு சொல்லி எந்த ஒரு நிலத்தை கையகப்படுத்தும் பொழுதும் எந்த விவசாயிகளிடத்திலும் ஆலோசனை நடத்தாமல் சர்வாதிகாரத்தனமாக சர்வாதிகாரத்தனமாக இங்க ஒண்ணு சர்வாதிகாரி ஆட்சி நடக்கல அந்த விவசாயிகளை அப்புறப்படுத்தி விட்டு அந்த நிலத்தை ஆக்கிரமிப்ப போதில்லை விவசாயிகளிடத்துல ஆலோசனை நடத்தி அவர் இடத்துல பேசிய பிறகு அவங்க என்ன காம்படிஷன் கேட்கறாங்களோ அவங்க வந்து ஒப்புதல் அதுக்கு அளித்த பிறகுதான் அந்த முயற்சியில ஈடுபடுவாங்க அங்க ஒரு சில விவசாயிகள் அதுல ஏற்பட்ட இப்ப நீங்களே சொல்றீங்க பணம் எங்களுக்கு சரியா கொடுக்கலன்னு அங்க ஏற்பட்ட ஒரு சில பிரச்சனை அப்போ விவச இதுல வந்து என்றைக்குமே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அரசு விவசாயிகளுக்கு எதிராக இருக்காது மக்களுக்கு எதிராக இருக்காது சரி என்ன நடக்குதுன்னே தெரியலையா இப்ப நான் இந்த விஷயத்த கேட்டோம்னா டெண்டர் கொடுத்துருக்கிறாங்கன்னு சொன்னோம்னா அதிர்ச்சி ஆனே அப்படின்னு முதல்வர் சொல்றாரு இப்ப ஆய்வெல்லாம் நடந்திருக்கே அப்ப என்ன நடந்திருக்குன்னு மாநில அரசுக்கு தெரியாதா இன்னைக்கு கடிதம் மட்டும் எழுதுனா போதுமா அப்படிங்கிற நிறைய குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறாங்க அதற்கான பதில் மேடம் இப்ப வந்துட்டு ஒன்றிய அரசு வந்து அங்க ஆய்வு நடத்தும் போது இதுக்கு அனுமதி வழங்கப்படாதுன்னு சொல்லி இதெல்லாம் வந்து பொதுக்கூட்டம் போட்டு மேட போட்டு பேச முடியாது அதிகாரி லெவல்ல அரசு அதிகாரி அரசர்கள் பேசுறது அவன் வந்து அங்க ஆய்வு நடத்தும் போது அவனை போய் நம்ம பிடிச்சு அங்க தள்ள முடியாது ஒரு ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்றேன் ஒரே ஒரு அடி பள்ளம் கூட ஒண்ணு முடியாது அந்த நிலக்கரி சுரங்கத்துக்காக ஒரே ஒரு அடி பள்ளம் கூட காவேரி டெல்டா பகுதியில அங்க தோண்ட முடியாது இதெல்லாம் ஒண்ணு சொல்லிட்டு எங்க பாருங்க சரி நான் எடுக்க முடியாதுங்கறத எடுத்துக்கிறேன் தெளிவா இருக்கிறார் காவேரி டெல்டா பகுதி வந்து நமக்கு வந்து வைர மாதிரி ஒரு பகுதி நமக்கு வந்து அது நமக்கு சாப்பாடு போடுற மண் அது ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு திமுக அனுமதிக்காது இதுல வந்து நான் திரிய திரிய சொல்றேன் இதெல்லாம் சும்மா இப்படி பண்ணி இந்த அரசுக்கு ஒரு கெட்டப்பை ஏற்படுத்தணும் சொல்லி பாரதிய ஜனதா கட்சியும் ஏடிஎம் கேவும் சேர்ந்து பண்ற ஒரு நாடகம் ஏன் ஸ்டெர்லைட்ல நான் எடுத்துக்கிறேன் சார் நம்ம அடுத்தடுத்து பேசலாம் குமரன் சார் நம்ம பேசலாம் அடுத்தடுத்து சுருக்கமா பேசுங்க ஸ்ரீதர் ஒரே ஒரு மண்ணு கூட ஒரு ஒரு அடி கூட தோண்ட முடியாதுன்னு சொல்றாங்களே கன்னியாகுமரியில மேற்கு தொடர்ச்சி தொடர்ச்சி மலை உடைத்து எடுத்து செல்லப்படுதா இல்ல டன் டன்னா விழிஞ்சியம் துறைமுகத்துக்காக எடுத்து எடுத்து செல்லப்படுதா இல்லை இன்னி வரைக்கும் அது நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இல்லையா ஒரே ஒரு பிடி மண் ஒரே ஒரு அடி கூட தோண்ட முடியாத சூழ்நிலை உண்டாக்குவோம் முடியாதுன்னு அவர் சொல்றவர் அதில் ஒரு நாலு லாரியை நிறுத்துங்க ஏன் நாங்கள் கேட்குறோம் கனிமம் மட்டும் இல்லைங்க நம்ம நாட்டோட இதுங்க அது நம்ம நம்மளோட மொத்த சொத்து அது அதை கொண்டு போய் விழிஞ்சியத்தில் யாருங்க நீங்கள் துறைமுகம் கட்டுறாங்க அவங்க கேரளாவில் இல்லாத மலைகளாங்க அங்கே உடச்சி அவங்க விழிஞ்சி துறைமுகத்தை அவங்க போட்டுக்கிட்டுங்க இவங்க உங்கள் எலும்பு ரெண்டு கொடுங்க என் பிள்ளைக்கு சூப் வைக்கணும்னு சொல்கிற மாதிரி பேசுறதுங்க நாங்கள் சூப் வைக்க தானே நான் கேட்குறேன் யார் ஏன் எலும்பு வச்சு என்னோட கனிமத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு விழிஞ்சியம் துறைமுகத்துக்கு போட்டு போகிறான் அதை கேட்க இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கல ஆனால் ஒரு இது தான் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இப்ப சொல்றாங்கல்ல ஒரு அடி கூட தோண்ட முடியாது தளபதி யார் அரசு விட மாட்டாருன்னு சொல்றாங்கல்ல இது பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் இது உண்மைன்னா நான் குமரன் சொல்றதை நான் எடுத்துக்கிறேன் இது உண்மைன்னா விழிஞ்சிய போதுக்கு போது இல்ல அந்த டன் டன்னா லாரி போதுல அதை நிறுத்தி காட்ட சொல்லுங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இணைப்புல ஒரு விவசாயி இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் உங்களுடைய பெயர் என் பேர் ராஜ்குமார் மாவட்டம் சொல்லுங்க உங்களுடைய கருத்து பதிவு செய்யலாம் உங்களுடைய கருத்து டெல்டா மாவட்டங்கிறது வந்து நெல் விளையிற பூமி தான் மற்ற பேர் எதுவும் கிடையாதுங்க மூணு போக நெல் விளையிற பூமி இந்த நெல் விளையிற பூமியில வந்து நிலக்கரி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து தப்பான விஷயம் இதே மாதிரி எத்தனையோ மாநிலம் இருக்கு எத்தனையோ ஸ்டேட் இருக்கு அங்கெல்லாம் எடுக்கலாம் மான மொத்த பூமி காற்று விலை எடுக்கலாம் எது எதுலயோ எடுக்கலாம் இந்த டெல்டா மாவட்டத்துல தான் எடுக்கணும்னு இந்த ஒன்றிய அரசு தீர்வுகணமா சொல்றதுனா அது வந்து ஒரு புரியாத திறமா இருக்கு நாங்க அப்ப எங்க போய் வாழ்றது எங்களுக்கு வேற எந்த பொழப்பும் கிடையாது இத்தனாயிரம் கோடி மக்கள் வந்து விவசாயத்தை நம்பி தான் நாங்க வாழ்றோம் உழைக்கிற மக்களும் இங்க இருக்காங்க வயல் வச்சிருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க இதுலதான் நாங்க நிலக்கரி எடுப்போம் அவங்களுக்கு டெண்டர் விட்டாச்சு அப்படின்னு சொன்னா எங்களை உயிரை கொண்டு விட்டு தான் எடுக்கணும் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் எடுக்க முடியாது அதுதான் இந்த விவசாயோட முக்கியமான கோரிக்கை சரி சரி நான் உங்களுடைய கருத்தை பதிவு செஞ்சிட்டேன் நன்றி இணைப்பு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சிருக்கு அண்ணாமலை இப்போ புவி வெப்பமயமாதலை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டிருக்கு இந்தியா அதுவும் வந்து இரண்டாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டுக்குள் பூஜ்ய உமிழ
புவி வெப்பமயமாதல் ஆகக்கூடியதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கக்கூடிய நிலக்கரி உற்பத்தி அதை உற்பத்தி பண்ணுறதுல முக்கியத்துவம் கொடுக்குது இன்னொன்று இந்த விவசாயி பேசுனாரே அது மாதிரி மூணு போக விளையக்கூடிய ஒரு விளைநிலங்கள் அங்கே வந்து நீங்கள் நிலக்கரியை எடுக்கணுங்கிறது என்ன கட்டாயம் வேற மாநிலங்கள் இருக்கு வேற இடங்கள் இருக்கு ஆனா இதுல தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சரியான திட்டமா இருக்குமா அது நிச்சயமா வந்து இத பிஜேபி அரசாங்கம் செய்யாது என்று நான் நம்புகிறேன் செய்யல என்ன எதுக்கு சொல்லணும் செய்யாததை எதுக்கு சொல்லணும் இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் நாட்டுல எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன வளம் இருக்குது கண்டுபிடிச்சி செய்யறதுக்கான ஒரு ஆய்வு அறிக்கை தானே தவிர நிச்சயமாக பிஜேபி தமிழக பிஜேபி அதிமுக உட்பட மற்ற கட்சிகள் எல்லாமே எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க இது தஞ்சை மக்களோட டெல்டா மாவட்ட மக்களோட வாழ்வாதாரம் அவங்கள மிக கடுமையாக பாதிக்கக்கூடியது நானும் இந்த அரங்கத்தின் மூலமாக உங்கள் ஜி நியூஸ் மூலமாக இதை கடுமையாக எதிர்க்கிறேன் அப்பவே தெரியாதா இது வந்து ஒரு காவிரி டெல்டா பகுதி அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இருக்கும் போது இங்க டெண்டர் விடுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்புறம் செய்யாதுன்னு ஒரு போய் சொல்றது என்ன அண்ணாமலை போய் மனு கொடுக்கறது என்ன அப்ப என்ன நடக்குதுன்னு நான் கேக்குறேன் நான் புரிஞ்சுக்கணுது நான் கேள்விப்பட்ட வகையில் பொதுவாக நாடு முழுக்க ஆய்வு நடத்துகிறாங்க எங்கெங்கே இந்த நிலக்கரி வளம் இருக்குது மற்ற கனிம வளங்கள்லாம் இருக்குதுன்ட்டு அதை போல் இங்கேயும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க நாம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறோம் நானும் என்னோடய பங்களிப்பை நான் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறேன் இது வரக்க வரக்கூடாது நிஜமாக அது வந்து ஒரு பொண்ணு விளையிற பூமி மோ மோ மூணு போகம் விளையிற பூமி தமிழக பிஜேபியும் அதை எதிர்க்குது ஏடிஎம்கே எதிர்க்குது மற்ற கட்சிகளையும் எதிர்க்குது எல்லாருமே ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம தமிழர்கள் தான் இதை வந்து யாரும் ஆதரிக்க இல்லை சரி நான் இதை பார்வை எடுத்துக்கிறேன் ஒரு விவசாயம் இணைந்திருக்கிற வணக்கம் 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 சொல்லுங்க ஐயா உங்களுடைய கருத்து உங்களுடைய பெயர் முதல்ல சொல்லுங்க என்னோட பெயர் ராமலிங்க நான் ஒரு இயற்கை விவசாயி மயிலாடுதுறை மாவட்டம் மாப்பிடை கிராமத்தை சேர்ந்தேன் சொல்லுங்க மூன்று இடத்துல இயற்கை வளங்க பண்ற தஞ்சாவூர்ல வந்து புனைநல்லூர் மாரியம் கோவில் மயிலாடுதுறை பக்கத்துல கோமல்னு ஒரு இடம் மாப்பிடை இருந்து நான் இருபத்தி மூணு ஏக்கர் வேளாண்மைங்கிறது வந்து இன்னைக்கு வந்து வேற எதுலயும் உணவு விளைவிக்க முடியாது ஆனா வேளாண்மை எங்க பகுதியில தான் பாத்தீங்கன்னா போரே வந்து கடந்த இருபது ஆண்டு காலங்களில் ஏகப்பட்ட போர் நிலத்தடி நீரை தான் பயன்படுத்தக்கூடிய சூழல் ஆறு குளம் குட்டை எல்லாம் வீணா போயிட்டு இந்த மாதிரி நேரத்துல இப்ப இவங்க வந்து ஹைட்ரோ கார்பன்லாங்க அதுவும் வந்து ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம்னு போன அரசு அறிவிச்சது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓட்ட போன கதை தான் ஏற்கனவே அறிவிச்ச திட்டங்கள் வந்து இருக்கும் இனிமே வந்து புதுசா கிணறு போட மாட்டோம்னாங்க அதுவே எங்களுக்கு பேர் ஆபத்து நாங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் முழுசா ஏத்துக்க முடியல எங்களால ஒரு பாலம் நிறைய தண்ணி வச்சு எவ்வளவு வேணுமோ குடிச்சிங்கிற மாதிரி கீழே உள்ள ஓட்டை அடைக்காதுங்கிற மாதிரி அந்த பழைய கிணறுகள் வந்து அனுமதி கொடுத்தே கொடுத்ததான் இனிமே வராதுன்னு தான் சொன்னாங்க ஆனா இப்ப வந்து நம்ம சேத்தியா தோப்பு பக்கம் ஒருத்தநாடு பக்கம் எல்லாம் வந்து நிலக்கரி சுரங்கம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து அனுமதி அளிச்சு மத்திய அரசு வந்து முடிவு பண்ணிருக்கு அத வந்து தமிழக முதல்வர் அவர்கள் வந்து முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இருந்தாலும் இது உணவை வந்து நெற்களஞ்சியமா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டத்துல வந்து இந்த மாதிரி நிலக்கரி எல்லாம் எடுத்தா அந்த நிலைமை சீரழியும் விவசாயிகளுடைய ஏற்கனவே விவசாயிகள் மிகப்பெரிய சிரமத்துல இருக்கிறோம் என்னென்ன பாதிப்புகள் இருக்கு இப்ப ஆரம்ப கட்டத்துல நம்ம முன்னோர்கள் பண்ணின மாதிரியான நிலம் இப்போ வந்து உங்க கையில கண்டிப்பா இருக்காது அப்ப நிறைய மீத்தேனு ஹைட்ரோ கார்பன் நிறைய திட்டங்கள் அதற்கான ஆழ்துளை குழாய்கள் பதிக்கிறது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்குது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை என்ன நிலம் இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நிலம் வந்து ரசாயன உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லி வசங்கள் பயன்படுத்தி நஞ்சா இருக்கு தண்ணி வந்து நிலத்தடி நீர் வந்து முன்னூறு அடி நானூறு அடிக்கு போயிட்டு மேல வந்தா உப்பு தண்ணி வருது அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இன்னும் வந்து இப்ப அந்த மண்ணில நம்ம இயற்கையா பண்ணுங்கிறது வந்து ரொம்ப சிரமமா இருக்குது அவ்வளவு சிரமப்பட்டு தான் நம்ம பண்றோம் ஏன் அது பேர் மழை காலங்கள்ல அந்த வாய்க்கால் கண்ணி எல்லாம் சரியான முறையில பராமரிக்காதனால மழை காலங்கள்ல தொடர்கதையா இருக்கு டெல்டா பகுதியில வந்து உங்களுக்கு பாதிப்பு விவசாயிகள் பாதிப்புங்கிறது சரி சரி நான் உங்களுடைய கருத்தை எடுத்துக்கிறேன் நன்றி இணைப்புல வந்தது பதிவு செய்ததற்கு அண்ணாமலை இப்போ வந்து தமிழர் விரோத போக்கா அப்படிங்கிறதே சீமானவர்களும் கேட்டிருக்கிறாரு அப்போ வந்து ஏன் வந்து தமிழர்களுக்கு மட்டும் ஒன்றிய அரசு வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு ஸ்டெர்லைட் ஆகட்டும் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த நிலக்கரி சுரங்கமா இருக்கட்டும் அமைக்கிறதா இருக்கட்டும் எல்லா விஷயங்களும் இங்க தமிழ்நாட்டுல தானா அப்ப தமிழ்நாடு குறி வைக்கப்படுதா இது வரைக்கும் இல்லாத வகையில எந்த பிரதமரும் செய்யாத வகையில அவருக்கு எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடையாது உலகம் முழுக்க எங்க சுற்றுப்பயணம் ஐநா சபைக்கு போனா கூட தமிழோட பெருமையை வந்து பேசுற பிரதமர் நம்மளு
நீங்க வந்து ஒரு திட்டம் வந்து போடுவீங்க இங்க எதிர்ப்பு வந்துச்சுன்னா உடனே வாபஸ் வாங்கிப்பீங்க அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து உஷாரா இருக்கணும் மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து விழிப்போட இருக்கணும் நீங்க உங்க இதுல சொன்னீங்க இங்க ஒரு மூணும் ஆர்வம் தான் இங்க வந்து இருக்கு நிச்சயமா <laughs> நம்ம பிரதமர் நாட்டு மக்கள் அனைவரையும் சமமா பாக்குறாரு அனைத்து மாநிலம் சமமா தான் நடத்துறாரு அத போல விரோத பக்கம் எட்டிக்குமே கிடையாது சரி குமரன் கிட்ட இப்ப வந்து ஒன்பது எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அன்று காவிரி டெல்டால இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்கள்னால இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளை வந்து கண்டறிஞ்சு ஒரு அறிக்கை கொடுக்கறதுக்காக பேராசிரியர் சுல்தான் இஸ்மாயில் தலைமையில ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது ஏழு பேர் கொண்ட குழு அதோட அறிக்கையும் கொடுத்துட்டாங்க பதினேழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று இப்போ அதற்கான இது எப்படி இருக்கு அந்த அறிக்கை பரிசீலித்ததா தமிழக அரசு இது அடுத்த கட்டத்துக்கு அதை வைத்து என்ன கொண்டுட்டு போகிறதுக்கான முடிவு எடுக்கும் அந்த அறிக்கை வந்து தமிழக அரசு வந்து பரிசீலிச்சு யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் ஒரு நல்ல முடிவை தலைவர் தளபதி அவர்கள் எடுப்பார்கள் யாருக்கும் எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் அதனால் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் மக்களுக்கு என்ன நல்லதோ அதை மட்டும்தான் தலைவர் தளபதி அவர்கள் செய்தார் சரி அதை பரிசீலித்திருக்கான் கேட்கிறேன் பதினேழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயே கொடுத்துட்டாங்க அதற்கு பிறகு இந்த மாதிரி நிலக்கரி சுரங்கம் அமைக்கணும்னு ஒன்றிய அரசு அடுத்த ஆய்வு கட்டம் அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அவங்க போறாங்க அப்ப உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீட் அப் இருக்கணும் இல்ல டிஎம்கே அந்த ஸ்பீட் அப் இருக்கணும் இல்லையா மேடம் அது பரிசீலிச்சு கண்டிப்பா டிஎம்கேக்கு அந்த ஸ்பீட் அப் இருக்குது மேடம் தினமும் அறிக்கை போர் விட்டுன்னு அதெல்லாம் தலைவருக்கு தெரியாது அதெல்லாம் அவர் அந்த அரசியல் பண்ண மாட்டார் மக்களுக்கு எது நல்லதோ அதை தான் தலைவர் தளபதி செய்வார் மக்களுக்கு விரோதமான எந்த செயலிலும் திராவிட மாடல் ஆட்சி ஈடுபடாது இதை எதிர்கட்சிகளா வச்சு இன்னைக்கு குளிர் காயலாம் ஆனா மக்களுக்கு எதிராக திமுக ஆட்சி என்றைக்கும் செயல்படாது குறிப்பாக விவசாயிகள் விவசாயிகள் இந்நாட்டின் கண்கள் உண்மையான கடவுள் யாருன்னு கேட்ட விவசாயிகள் தான் எனவே விவசாயிகளுக்கு எதிராக இந்த அரசு என்றைக்கும் செயல்படாது எனவே மக்களுக்கு நல்லது மட்டும்தான் தளபதி செய்வார் விவசாயிகளுக்கு நல்லது மட்டும்தான் தளபதி செய்வார் யார் எந்த கோரிக்கை தந்தாலும் நீங்கள் சொல்லுது அறிக்கை கூட ஆய்வு செய்யப்பட்டு நல்லதே தலைவர் தளபதி அவர்கள் செய்வார் நல்லது நடக்கும் இதுல எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் குளிர் காய்வாங்க இதை வச்சும் எதிர்கட்சிகள் சரி எதிர்கட்சிகள் குளிர் காய்வாங்க கடிதம் மட்டும் எழுதுறாங்க அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து மீத்தேன்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் எந்த ஆட்சியில போடப்பட்டதுன்னு கேக்குறாங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க இப்போ ஒரு பிரதமர் கிட்ட இப்படி விஷயம் நடக்குதுன்னா அரசியல் <laughs> <laughs> இதுல எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு ஒரு ஒன்றிய அரசு நம்ம தமிழகத்தை பழி வாங்க பாக்குறாங்க அவங்க கட்சியை வளர்க்க முடியலன்னு சொல்லி தமிழர்களை பழி வாங்குவதற்காகத்தான் இப்படிப்பட்ட திட்டங்களை எல்லாம் கொண்டு வருகிறார் இதெல்லாம் ஒன்னா சேரணும் இதுல போய் எடப்பாடி பழனிசாமி போய் அவர் போய் இதுல அரசியல் பண்றாருனா இதுல என்ன பேசறது இருக்குது இல்ல சீமான் பேசுறப்ப அவர் அரசியல் பண்றாரு இருங்க அம்மா பின்ன வெளியே போய் இதை போய் போயிட்டு இதை வந்து செயல்படுத்தணும் கும்பகர்ண மாதிரி தூங்க கூடாதுன்னா கும்பகர்ண மாதிரி தூங்குற யாருன்னு கேட்டா எடப்பாடி பழனிசாமி தான் கும்பகர்ண மாதிரி தூங்கி இல்ல குமரன் சீமான் சீமான் கூட சொல்றாரு சீமான் அவர்கள் கூட சொல்றாரு அவர் அரசியல் பண்றாரா இருங்க சார் இல்ல மேடம் இது அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு ஆயுத கையில எடுத்து கட்டிட்டா இந்த அரச பத்தி அதனால ஒன்னும் பேசணும் இல்ல ஏன்னா இந்த அரசு நிர்வாகத்தை குறை சொல்றதுக்கு யாரும் கிடையாது அதனாலதான் 
அந்த மேம் மரியாதை குறைய சகோதரி வானதி சீனிவாசன் இன்னைக்கு பேசுனாங்க சட்டமன்றத்துல அவங்க பேசுறது சரியா அவங்களுக்கு தெரியாதா ஆய்வு நடத்துனாங்க இப்படி சுரங்க வரப்போகுது ஒன்றிய அரிசி கொடுக்க போகுதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாதா இன்னைக்கு அண்ணாமலை போய் அமைச்சரை பார்த்து நான் மனு கொடுத்தேன்னா இதெல்லாம் நாடகமா இல்ல இதெல்லாம் நாடகம் தானே பிஜேபி பாடம் நாடகம் தானே எனவே இதெல்லாம் வச்சு உங்க அரசியல் பண்றாங்க இதை எதிர்கொள்வதற்கு முதலமைச்சர் தளபதி தயாராக இருக்கிறார் எனவே மத்திய அரசு எந்த வகையிலும் தமிழகத்தில் மக்கள் விரோதமாக விவசாயிகளுக்கு விரோதமாக எந்த திட்டத்தை அதை நிலக்கரி திட்டம் நான் எடுத்துக்கிறேன் நினைவு கருத்தாகவே நான் எடுத்துக்கிறேன் உறுதியாக இருக்கிறது தமிழக அரசு அப்படிங்கறது நிறைவு கருத்தா எடுத்துக்கிறேன் சுருக்கமா நிறைவு கருத்தாக அவங்க அமையர் வானதி சீனிவாசன் பேசினதுக்கும் ஐயா மு க ஸ்டாலின் பேசுனதுக்கும் எனக்கு ஒன்று பெரிய வித்தியாசம் தெரியல அவங்க இதுக்கு விதிவிலக்கு கேளுங்கன்றாங்க இவர் எனக்கு விதிவிலக்கு கேளு கொடுக்கணும்னு சொல்லி கடிதம் எழுதுகிறேன் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு எழுதுறாரு ஏற்கனவே மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சட்டம் வந்து அறிவிக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இருக்கும்பொழுது இது இப்படி நீங்கள் ஆய்வு நடத்துந்தே தவறு நீங்கள் டெண்டர் விட்டு தவறுன்னு ஏன் நீதிமன்றத்துக்கு போகலன்னு என்னுடைய கேள்வி வைக்கிறேன் நாற்பதாயிரம் ஏக்கர் ஒரு ஏக்கர் நிலமானது ஒரு ஒரு போகத்திற்கு மூணு போகம் சொல்கிறாங்க ஒரு போகத்துக்கு நூறு வேலைகள் ஆட்கள் கொடுத்தா கூட சரி நூறு நான் சொல்கிற ஹண்ட்ரட் லேபர்ஸ் அப்படி கணக்கு எடுத்தால் கூட நாற்பது லட்சம் லேபரை ஒரு கந்தாயத்துக்கு அதாவது ஒரு போகத்துக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் வேலை நாட்கள் அது உண்டு பண்ணுது நேரடியாக நான் சொல்கிறது களை எடுக்க நாற்று நட உழவு ஓட்ட அறுவடை பண்ண தூக்க சுமக்க கொண்டு போய் சேர்க்க இது இது இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஏக்கர் விவசாய நிலத்திலும் நூற்றுக்கணக்கான கால்நடைகள் நமக்கு பயன்பெறுது கோழி ஆடு சொல்ல வரேன் அப்ப இவ்வளவு பெரிய சிக்கல் இருக்கிறத இதை தெரியாமல் அரசு எப்படி மெத்தனமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதிமுக நான் திமுக ஏன் தெரியுங்களா சொல்றேன் பாஜக இப்படிதான் இருக்கணும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுங்க தமிழ்நாட்டுல எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த பக்கம் காசியில நமக்கு வந்து கூட்டம் போடுவாங்க நம்மளை பத்தி பெருமையா பேசுவாங்க இந்த பக்கம் நம்மளை கன்னியாகுமரியில அடிப்பாங்க இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதாங்க நாம எல்லாம் விழிப்பார்க்க முடியும் இன்னொரு கேள்வி பதினெட்டாண்டு இந்த மீத்தேனு கையெழுத்து போடுறது யாரு ஈத்தேனு கையெழுத்து போடுறது யாரு ஸ்டெர்லைட்டுக்கு பண்ணது யார் இதெல்லாம் யார் நடந்தது சொல்லுங்க இதெல்லாம் திமுக ஆட்சியில் தான் நடந்தது மக்களுக்கு எதிரான ஒரே ஒரு காரியம் கூட நடக்காதுன்னு சொல்றாருல்ல இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்கறேன் மக்களுக்கு விரோதமும் நடவடிக்கை அதனால தான் திமுக அரசு மக்கள் நம்பிக்கை இழக்கிறது இதை நம்ம சொன்ன அரசியல்னா ஆமாம் அது அரசியலாகவே இருந்துட்டு போட்டோம் அதனால இந்த அரசியலை இன்னும் வலுக்க செய்வோம் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவோம் இப்படித்தான் உங்களை திமுக கொண்டு போய் முட்டு சந்தில் நிறுத்து தெரிஞ்சிங்க முதல்ல கையெழுத்து போடுறது அப்புறம் தெரியாமல் போட்டோன்னு சொல்கிறது ஆய்வு நடத்தந்து எங்களுக்கு தெரியாதுன்றது நாங்கள் மத்திய அரசு இப்படியே காலத்தை உருட்டிட்டு ஏற்கனவே இதில் கன்னியாகுமரியில் என்ன நடக்குதோ ஏற்கனவே மீத்தே நீத்தேனில் எதை பண்ணாங்களோ நீட்டில் எதை பண்ணாங்களோ இந்த ஐந்து வழி சாலையில் என்ன பண்ணாங்களோ பயண நேர குறைப்பு சாலைன்னு மாற்றினாங்களே அதில் என்ன பண்ணாங்களோ பரந்தூரில் எப்படி எது எடுத்தாங்களோ விவசாய நிலங்களை சிப்காட்டுக்கு எப்படி எடுத்தாங்களோ இது போல் மக்களை ஏதிலிகளாக நிலமில இலிகளாக மாற்றி தமிழகத்தை இல்லாமல் செய்வதற்கு துணை போவது தான் திமுக இல்லை பாஜக அது முன்னணி இருக்குது நம்ம அதை மறுக்கவே இல்லை ஆனால் அதை கேட்க வேண்டிய திமுக உரிய நேரத்தில் கேட்காததுனால இந்த விலையை கொடுக்க வைப்பு திமுக நான் குற்றச்சாட்டுறேன் சரி இதை நிறைவு கருத்தாக எடுத்துக்கிறேன் ஒரு இணைப்பில் இணைந்திருக்கிறார் விவசாயி ஒருவர் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா உங்களுடைய பெயர் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் என் பேர் மகேந்திரன் பேசுறேன் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் கும்பகோணம் கும்பகோணத்துல இருந்து பேசுறேன் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்துல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க இந்த அரசியல் கட்சிகள் எல்லாமே வந்து நாடகம் மாடுறாங்க இப்ப என்ன பண்ண போறாங்க பஞ்சாப்ல எப்படி இந்த மூன்று வேளாண் சட்டங்களையும் எதிர்த்து பஞ்சாப் மக்கள் வந்து கொதித்து எழுந்தார்களோ நாடே கொதித்து எழுந்துரோ அதே நிலைய வந்து இந்த காவிரி டெல்டாவோட ஏரியாவில அத வந்து அந்த அந்த மாதிரி ஒரு கடுமையான போராட்டங்களை உண்டு பண்றதுக்கு அவங்க மக்களை தூண்டி விடுறாங்க இது வரைக்கும் வந்து விவசாயிகள் தமிழ்நாட்டுல நிறைய பேர் வந்து போராட்டங்களுக்கு ஈடுபடாமையே நிறைய பேர் இருந்துட்டு இருந்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு ஒரு இப்ப ஒரு டூ டேஸா இரண்டு நாட்களாக மக்கள் எல்லாம் கொதிச்சு போய் விவசாயிகளா இருக்கிறாங்க ஏற்கனவே இந்த நூறு நாள் திட்டத்துல ஆட்கள் விவசாயத்துக்கு கிடைக்கிறது இல்ல இப்ப பத்தாவதுக்கு இவங்க வந்து உரிய விலை கொடுக்கறது இல்லை எங்க விவசாயிகள் விளைவித்த பொருளுக்கு உரிய விலை கிடைக்க கொடுக்கறது இல்ல ஏற்கனவே வந்து எண்பது லட்சம் ஏக்கர் கிட்டத்தட்ட காவிரி டெல்டா இருந்தது தமிழ்நாட்டுல வந்து கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு 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 பதினஞ்சு லட்சம் பதினாறு லட்சம் ஏக்கரா மாறி குறைச்சி வந்து விவசாயிகள் வந்துகிட்டே இருக்கு கால்நடைகள் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு இவங்க வந்து அரசியல் கட்சிகள் எல்லாமே நாடகம் மாறி அவங்கள ஓட்டு வாங்குறதுக்
அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை செய்யறது மிக மிக கடுமையான மத்திய அரசு செய்யறது தவறு அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற மாநில அரசும் அதுக்கு துணை போனாங்கன்னா அதுவும் அதை விட அதிகமான தவறு செய்யறாங்கன்னா அர்த்தம் சரி உங்களுடைய கருத்தை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் நன்றி இணைப்பில் வந்து பதிவு செய்ததற்கு நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்யக்கூடிய கட்டத்திற்கு வந்து விட்டோம் விருந்தினர்களுக்கு நன்றி விவசாயம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய மண்ணின் ஆத்மா இதை வந்து காப்பாற்றுவது அதை காப்பது அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய பெரிய விஷயமாக இருக்கும் அதை காப்போம் அதற்கு அனைவரும் ஒன்றிணைவோம் நன்றி வணக்கம்